졸업이 내년 2월? 이거 하나만 두드리고 있으면 안 돼. 그때 석사했던 친구들한테도 이 직무로 별로 도전하라고 이야기는 하지 않아. 그때 계속 제 전공에 대해서 되게 많이 고민을 했었어요. 오케이. 때. 그러니까 이거는 네가 플랜 A로 가져가도록 하고 플랜 B는 그냥 일반적인 산업재나 저 이거 있네. 이거 뭐 어떻게 된다. 이거 있으면 은너 마케팅팀 몇 군데는 써도 되겠다. 최근에 있었던 거고 무슨 일 했어? 그 다음에 조금 더 구체적으로 들어가 보자. 산업무 하면서 무슨 대단한 마케팅 전략 수립했다고 하면 어차피 그거는 뭐 믿지 않으니까. 오케이. 음. 여기 아마 내가 보기엔 이거 말고도 적을 거리들은 더 많을 것 같아. 이렇게 좀 디테일하게 적어. 뭔가 고객 분석에 더 초점을 맞춰야 돼. 무산된 이력들, 뭐너 때문에 무산된 건 아니니까 절대 그것 때문에 노출 못 시킨다는 언급은 하지 말고. 오케이. 이거 이거 잘했네 이거. 이런 건 이렇게 전체적으로 다 보면 네가 한이 정도 했어도 이 정도 했다고 해도 돼. 그지? 좀 현실 세계로 반보 정도 들어와서 써야 돼. 실제로 뭐 하고 싶어? 오케이. 그럼 더 좋다 야 아까 마케팅하고 이거는 좀 다른 차원에서 접근을 하자 타겟 업계에 맞춰서 노출되어야 될 너의 마케팅 프로젝트의 색깔들도 바뀌는 게 좋단 말이지 오 좋아 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 이거 얘기해 봐 구체적으로 추후 입사 후 이런 저의 능력을 극대화시 이거 공모전 안 나갔니? 너 이거 아르바이트 하면서 이거 시간 되겠냐 이거 동아리는 뭐 했니? 그 다음에 봉사활동 얘기해 보자 영업에 적합한 커뮤니케이션 스킬을 키우게 됐습니다 해외 이력은 없고 어 이거 좋다 여기서 얘기하고 싶은 건 네가 시장과 고객의 특성을 바라볼 수 있는 그런 세심한 눈과 귀가 있다는 이야기를 해야 돼 어, 이런 거 그대로 얘기해 아주 좋다 이거 저는 그런 말랑말랑한 여대생으로 오해하면 안 됩니다 구체적으로 그냥 파워포인트라고 적어 그래야지 물어볼 거야 컴퓨터 활용률이 이렇게 좀안 물어봐 소비자 마케팅 관련된 이력들이 좀 있기 때문에 내가 성향상 이런 데에 대한 선호도가 되게 높을 것 같은데 면접장에 섰을 때 어느 기업에서 너한테 더 관심을 가질까? 너한테 나오는 PT 면접은 100% 영업 전략 수립하라는 거야 네 이력들은 이 정도면 은 절대 부족한 이력은 아니거든 국내 영업만 관리하고 유통만 관리해야 되는 한국총괄 영업 마케팅이 너한테 제일 나을 거야